Shalom, queridos e amados filhos, muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós chegamos até vocês trazendo a palavra de Deus para hoje. Jesus participou da festa dos tabernáculos. No livro de João, capítulo 7, 37 em 38, diz, No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e falou e clamou bem alto, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios e águas vivas correrão do seu interior. E ele disse isso falando sobre o Espírito Santo que haveria de ser enviado. O Espírito Santo que ainda não tinha sido dado. Aleluia! Muito bem. Jesus era um praticante do judaísmo, da lei, praticante de todos os mandamentos, e ele participava das festas judaicas, porque todas as festas judaicas, que nem todas são judaicas, porque tem festas bíblicas e tem muitas tradições judaicas, mas Jesus ele participava das festas bíblicas e a principal delas é a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, ela profetiza e aponta para o dia que o Messias vier, que Deus vai tabernacular, vai entrar dentro de nós, viver dentro de nós. Então, quando Jesus nasce, ele entrou num corpo humano, ele tabernaculou, ou seja, ele habitou, ele viveu, entrou dentro de um corpo. Então, a festa dos tabernáculos profetiza a vinda do Senhor, profetiza o milênio, o governo do Senhor, quando nós vamos ter provisão, proteção, presença divina e poder de Deus. Poder para governar esse mundo. Então, Jesus, ao participar do último dia, naquele último dia, os sacerdotes estavam fazendo os decretos, Estavam, estariam fazendo o pedido para chover e eles faziam uma oração chamando a presença do Messias vem Messias Senhor, envia o teu Messias ou seja, bendito aquele que vem em nome do Senhor então quando eles estão ali naquele dia, eles davam sete voltas ao redor do, é, do altar porque cada dia eles davam uma volta com água e no sétimo dia, dariam sete voltas jogavam água e faziam um ato profético pedindo chuva e a chuva ela é a demonstração do amor de Deus e qual a maior demonstração do amor de Deus maior do que essa que Deus deu seu filho então o Messias Jesus ele representa aquele que traz a chuva onde o Messias pisa no chão vem chuva então eles clamavam, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Osana, tal. E quando eles falavam isso, eles estavam pedindo que Deus mandasse as chuvas. A chuva sempre vem depois da festa dos tabernáculos. Geralmente nunca chove durante a festa dos tabernáculos. Isso aí por uns dois mil anos nunca choveu. Mas agora depois de terminar a festa, então... Eles esperavam as chuvas E aí Jesus se antecipa Ele levanta a voz E ele se proclama ali Como o Messias enviado de Deus Aleluia Então, aqueles que estão praticando Hoje, comemorando essa festa Estão também dizendo Ora, vem Senhor Jesus Amém? Aleluia Pai, em nome de Jesus Quero abençoar teus filhos Declarar a bênção sobre cada um deles Para que haja a tua presença na vida de cada um, em nome de Jesus. Digam que assim seja, Deus te abençoe. Se você quiser saber mais sobre esta festa, entre em nossa aula, que tivemos a semana falando da festa das cabanas. Shalom.